आज के हमारे चैप्टर शेष पार्ट देख तो बेसिकाली এইখানে আমরা এতদিন আমরা বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ কে কে নিয়ে আজকে আমরা দেখব যে কে কীভাবে তাপমাত্রা অর্থাৎ টি এর সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তো আমরা আগেও বলেছি যে কে রাশিটা অর্থাৎ বিক্রিয়া হার ধ্রুবক রাশিটা বিক্রিয়া তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ বিক্রিয়াটি কোন তাপমাত্রায় হচ্ছে তার উপর নির্ভরশীল তো দেখা গেছে এটা যে সাধারণত আমরা যদি দশ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ দুটো তাপমাত্রা যদি আমি নিই একটা হচ্ছে টি ওয়ান আর একটা হচ্ছে টি টু যেখানে টি টু সমান সমান টি ওয়ান প্লাস টেন তাহলে আমরা দুটো রাশি পাবো একটা হচ্ছে কে ওয়ান একটা হচ্ছে কে টু তাহলে কে ওয়ান কে টু আমরা দেখবো যে কে টু বাই কে ওয়ান এই রাশিটার মান দুই থেকে তিনের মধ্যে হবে এইটাকে আমরা সাধারণত বলি বিক্রিয়ার উষ্ণতা গুণাঙ্গ অর্থাৎ দশ ডিগ্রি উষ্ণতার ব্যবধানে কোনো একটা বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের যে অনুপাত সেটা তাদের রেশিওটা বা তাদের অনুপাত যেটা হয় বা অনুপাত করলে যে রাশিটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে তার বিক্রিয়ার উষ্ণতা গুণাঙ্ক তো এটা তো গেল মাত্র দশ ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে এখন আমি যদি অনেক বেশি উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে কিভাবে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক পরিবর্তিত হবে তার জন্য বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস একটি সমীকরণ দিয়েছিলেন সমীকরণটা বেস্ট খানিকটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড করে পাওয়া কিন্তু যাই হোক আমরা লিখতে পারি যে এখানে বিক্রিয়া হার ধ্রুবক কে সমান সমান এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই এ বাই আর টি এখন ই এটা একটাই টার্ম ই তার সাফিক্সে এ তো এখানে আমরা নতুন দুটো টার্ম শিখলাম সেটা হচ্ছে এ আর ই এ বাকি টার্মগুলো আমাদের সবই জানা এটা আমার কোনো বিক্রিয়া হার ধ্রুবক এটা একটা এক্সপোনেন্সিয়াল ফ্যাক্টর মানে ই আর হচ্ছে সার্বজনীন গ্যাস দুবক আর টি হচ্ছে সেই তাপমাত্রা তাহলে এখানে আমরা নতুন যে দুটো টার্ম শিখলাম এ এবং ই সেই দুটো কী কী আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি এ রাশিটাকে বলা হয় বিক্রিয়ার কম্পাঙ্ক গুণাঙ্ক বা ফ্রিকুয়েন্সি ফ্যাক্টর এছাড়া এটাকে বলা হয় প্রি এক্সপোনেন্সিয়াল ফ্যাক্টর কেন আমরা জানি ই মানে হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল অর্থাৎ এক্সপোনেন্সিয়ালের আগে যে রাশিটা বসে তাকে আমরা অনেক সময় প্রি এক্সপোনেন্সিয়াল ফ্যাক্টর বা ফ্রিকুয়েন্সি ফ্যাক্টর বা কম্পাঙ্ক গুণাঙ্ক বলে থাকি এবং ই এ রাশিটা হলো আমার কাছে কোনো বিক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তি এখন সক্রিয়করণ শক্তির একটা বেশ বড় সড়ো সংজ্ঞা আছে যেটা আমরা কখনোই বুঝে উঠতে পারি না সাধারণত বই পড়ে তাও সেটা আমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে তো সেটাকে আমরা একবার দেখে নিই তারপর আমরা সক্রিয় করুণ শক্তি কি তার ব্যাখ্যায় যাচ্ছি আমরা দেখে নিলাম যে সক্রিয় করুণ শক্তি জিনিসটা কি কিন্তু আমরা কিছু বুঝিনি তো একটু সোজা ভাষায় বললে যে কোনো বিক্রিয়া করতে গেলে একটা মিনিমাম এনার্জি লাগে কোনো বিক্রিয়াতে একটা মিনিমাম এনার্জি লাগে সেই মিনিমাম এনার্জি যেটা আমাদের লাগে কোনো বিক্রিয়া করতে গেলে বা কোনো বিক্রিয়া শুরু করতে গেলে যে একটা মিনিমাম এনার্জি আমাকে বাইরে থেকে দিতে হয় সেইটাই হচ্ছে সেই বিক্রিয়া সক্রিয় সক্রিয়করণ শক্তি বা সক্রিয় এনা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি তো এটাকে আমরা একটা লক্ষ্যচিত্র মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি যে আমরা যদি বলি যে আমরা সাধারণত জানি যে এটা হচ্ছে আমার শক্তি অক্ষ বা এনার্জি অ্যাক্সিস মানে আমি যত উপরে যাব তত এনার্জি বাড়বে আর এটা হচ্ছে যত এদিকে যাব তত বিক্রিয়ার পরিমাণ বাড়বে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণতার দিকে এগোবে ডান দিকে গেলে তখন আমরা জানি ছোটোবেলায় পড়েছিলাম যে যে জিনিস যত বেশি সুস্থায়ী তার শক্তি বা এনার্জি তত কম হবে অর্থাৎ যার এনার্জি যত কম হবে তার শক তার সুস্থায়িত্ব বা সুস্থায়ী স্থায়িত্ব বা সুস্থায়ী ভাব অনেক কম হবে তাহলে কোনো বিক্রিয়া যদি এমন হয় অর্থাৎ এটা আমার একটা বিকারক বিকারকটা এইভাবে বিক্রিয়া করলো করে এইটা হচ্ছে আমার বিক্রিয়াজাত পদার্থ তার মানে এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট এইটা হচ্ছে আমার রিয়াক্ট্যান্ট তাহলে আমরা এই যে গ্যাপটা এনার্জির তাহলে এই যে এটাকে আমরা কি বলি ডেল্টা এইচ অর্থাৎ এই পরিমাণ তাপ নির্গত হবে সাধারণত বিক্রিয়াটির ফলে এবং বিক্রিয়াটি সুস্থায়ী হবে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিকারকের থেকে বিক্রিয়াজাত পদার্থের শক্তি কম অর্থাৎ বিক্রিয়াজাত পদার্থ অনেক বেশি সুস্থায়ী কিন্তু এই যে এখানে একটি ছোট্ট মতো হাম্প বা একটা কুজের মতো একটা ঢিবির মতো পাওয়া গেছে বা একটা পাহাড়ের মতো পাওয়া গেছে এই যে গ্যাপটা এইটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি এইটা হচ্ছে আমার সক্রিয়করণ এনার্জি অর্থাৎ কোনো একটা বিক্রিয়া শুরু হতে 
যে পরিমাণ মিনিমাম যে পরিমাণ এনার্জি না দিলে বিক্রিয়াটি হবে না সেটাকে আমরা বলি তার সক্রিয়করণ এনার্জি আমি যদি কোনো শক্তি না দিই তাহলে কিন্তু রিয়াক্ট্যান্টটা এখান থেকে এইভাবে প্রোডাক্টে পৌঁছাতে পারবে না ও সবসময় এই পাথওয়েতে ফলো করবে অর্থাৎ প্রথমে এনার্জি পারবে দেন কমবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিয়াক্ট প্রোডাক্ট রিয়াক্ট্যান্ট অর্থাৎ বিক্রিয়কের থেকে বিক্রিয়াজাত পদার্থের শক্তি কম অর্থাৎ এই শক্তিটা তাপ আকারে নির্গত হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা একটি তাপমুচি বিক্রিয়া এবং এর বিপরীত বিক্রিয়া যদি আমরা একটা এঁকে নিই তাহলে এটা আমার এনার্জি অ্যাক্সিস এটা আমার বিক্রিয়ার হার অর্থাৎ যদি এটা এরকম হয় যে এটা আমার হচ্ছে বিক্রিয়ক পদার্থ আর এইটা হচ্ছে আমার বিক্রিয়াজাত পদার্থ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়কের থেকে বিক্রিয়াজাত পদার্থের শক্তি বেশি অর্থাৎ এক্ষেত্রে ডেল্টা এইচটার ভ্যালু হবে হচ্ছে পজিটিভ এবং বিক্রিয়াটি হবে তাপগ্রাহী অর্থাৎ বিক্রিয়াটিতে তাপ উৎপন্ন হবে না বিক্রিয়াটি করার সময় বিক্রিয়া চলাকালীন বিক্রিয়াটি ঠান্ডা হয়ে যাবে এক্ষেত্রেও এই যে গ্যাপটা অর্থাৎ সর্বোচ্চ সেই জায়গাটা থাকে অর্থাৎ যে ম্যাক্সিমাটা থাকে সেই ম্যাক্সিমার সাপেক্ষে রিয়াক্ট্যান্ট বা বিক্রিয়ক পদার্থের যে এনার্জি তারতম্য বা শক্তির তারতম্য সেটাই হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি তাহলে এইভাবে কোনো যদি আমার লেখচিত্র দেওয়া থাকে পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমি খুব সহজেই লেখচিত্র দেখে এই বাই গ্যাপটা দেখে আমরা বের করে নিতে পারবো সক্রিয়করণ শক্তির মান এবার এবার আমরা একটু দেখে নেব যে সক্রিয়করণ শক্তি এবং কোনো বিক্রিয়ার উপর অনুঘটকের প্রভাব আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি তো এটা একটা সাধারণ বিক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তির গ্রাফ যেটা এতক্ষণ আমরা দেখে আসছিলাম তো আমরা জানি যে অনুঘটকের উপস্থিতিতে কোনো বিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতিতে এবং কম তাপমাত্রায় সংগঠিত হতে পারে দেখা গেছে যে অনুঘটকের উপস্থিতিতে এই বিক্রিয়া পাথটা কমে যায় অর্থাৎ এই ম্যাক্সিমা অংশটা অনেক কমে আসে অর্থাৎ এইটা যদি প্রথম চূড়া হয় তাহলে এর যদি এক সক্রিয়করণ শক্তি হয় ই ওয়ান আর এটা যদি অনুঘটকের রেসপেক্টে বিক্রিয়া করলে অনুঘটকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করলে তার সক্রিয়করণ শক্তি যদি ই টু হয় তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ই টু হচ্ছে লেস দ্যান ই ওয়ান তাহলে যেহেতু ওখানে কম শক্তি প্রয়োজন হচ্ছে বিক্রিয়াটা করতে তার ফলে বিক্রিয়াটা অনেক তাড়াতাড়ি হয় এবং কম তাপমাত্রা সংগঠিত হয় এটাই হচ্ছে অনুঘটকের উপস্থিতিতে সক্রিয়করণ শক্তি যে তারতম্য হয় সেটাকে ব্যাখ্যা করার একটি উপায় এরপর আমরা আসব যে এই সক্রিয়করণ শক্তি এবং বিক্রিয়া হার ধ্রুবক এবং প্রি এক্সপোনেন্সিয়াল ফ্যাক্টর বা ফ্রিকুয়েন্সি ফ্যাক্টরের যে যে সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো কীভাবে আমরা সলভ করব তার আগে এই আর এ নিয়ে আসে সমীকরণ অর্থাৎ কে ইকুয়ালস টু এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইয়ে বাই আর টি এই সমীকরণটিকে একটু সরল করে আমরা অঙ্কে ব্যবহারের উপযোগী করে নেব তো আমাদের কাছে সমীকরণটি কি ছিল কে সমান সমান এ ইন্টু মাইনাস ইয়ে বাই আর টি এখন আমরা বলেছি যে এটা একটা প্রি এক্সপোনেন্সিয়াল ফ্যাক্টার এবং এটি একটি ধ্রুবক অর্থাৎ এটির মান কিন্তু বিক্রিয়া সাপেক্ষে পরিবর্তন হবে না এছাড়াও আমরা বলে নিয়েছি সক্রিয়করণ শক্তি হচ্ছে কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধ্রুবক অর্থাৎ এ এবং ই হচ্ছে ধ্রুবক এবং বিক্রি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তন করলে এ এবং ই কখনোই পরিবর্তিত হবে না তাহলে আমরা এখানে দুটো তাপমাত্রা নিচ্ছি একটা হচ্ছে টি ওয়ান সেক্ষেত্রে কে ওয়ান হবে যেটার মান হবে এ ইন্টু ইটি দি পাওয়ার মাইনাস ই এ বাই আর টি ওয়ান এবং দ্বিতীয় তাপমাত্রা আমরা নিচ্ছি টি টু সেক্ষেত্রে ধ্রুবক হবে এইটা এবং আমরা এটা লিখতে পারি আর টি টু এভাবে আমরা লিখতে পারি এখন যেহেতু এখানে একটা এক্সপোনেন্সিয়াল টার্ম আছে তো আমরা এটাকে কি করব আমরা এটাকে লগে নিয়ে যাব অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে লগে নিয়ে যাই তাহলে আমরা বলতে পারি এল এন কে ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু এল এন এ মাইনাস কেননা এখানে মাইনাস আছে অতএব এটা মাইনাস হবে ই এ বাই আর টি বা এটাকে যদি আমি লগে পরিণত করতে চাই তাহলে আমি আমরা জানি যে এলেন থেকে লগে পরিণত করতে গেলে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি দিয়ে গুণ করতে হয় অর্থাৎ আমি এখানে লিখতে পারি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু লগ কে ওয়ান সমান সমান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লগ এ মাইনাস ইয়ে বাই আর টি এটা আমরা লিখতে পারি এখন পুরো সমীকরণটিকে উভয় পক্ষকে আমরা যদি টু পয়েন্ট থ্রি 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 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো লগ কে ওয়ান সমান সমান লগ এ ইকুয়ালস টু ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বাই আর টি ওয়ান সব করতে যাই হোক তাহলে একইভাবে লগ কে টু এর মান আমরা কি পাবো 
log a minus a by 2.303 by rt 2 এখন যদি আমি দুটোকে বিয়োগ করি অর্থাৎ এটাকে যদি আমি এক নম্বর সমীকরণ এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ দিই তাহলে দুই থেকে এক যদি আমরা বিয়োগ করি দুই থেকে এক বিয়োগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে log k2 by log k1 সমান সমান যদি দুটোই রাশি যত সমান তাহলে এরা পরস্পর কেটে যাবে তখন আমরা এখানে পাবো হচ্ছে a by 2.303 1 by t1 minus 1 by t2 আমরা এই সমীকরণটি মনে রাখব বই একটি সমীকরণ জট আর একটু জটিল করা থাকে কিন্তু আমার সেটা দরকার নেই আমি এটাই মনে রাখব অর্থাৎ log k2 by k1 is equals to a by 2.303 r 1 by ব্র্যাকেটে 1 by t1 minus 1 by t2 অর্থাৎ একটা ছোট জিনিস যেটা সবার গুলিয়ে যায় যে k2 উপরে আর k1 নিচে তাহলে t1 আগে t2 পরে এটা যেন মাথায় থাকে k2 উপরে থাকলে t1 আগে থাকবে k2 k1 নিচে থাকলে t2 পরে থাকবে এবং এটা যদি উল্টে যায় এটা উল্টে যাবে অর্থাৎ যদি আমরা এরকম বলি এটাকে log k1 বাই k2 করি তাহলে কিন্তু সমীকরণটা একটু বদলে যাবে এবং বদলে গিয়ে হবে হচ্ছে t2 1 বাই t2 ইনটু 1 বাই t1 তাহলে যে কোনো একটা আমরা মনে রাখবো আমরা এটা চেষ্টা করব এটাই মনে রাখার এটা আপনা আপনি বেরিয়ে যাবে তাহলে তাহলে এই যে সমীকরণ দুটো আছে এই সমীকরণটা অর্থাৎ ভালো করে আমরা সমীকরণটা যদি দেখিনি এই সমীকরণটা এবং এ ইন্টু ই ইএ বাই আর টি এই সমীকরণটা আমাদের এই দুটো সমীকরণ মনে রাখলে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো সব করে নিতে পারব তো আগে আমরা চট করে অঙ্কটা দেখে নিই যে আমরা কি অঙ্ক সমীকরণগুলো করব কোন কোন সমীকরণগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে এবং তারপর আমরা দেখে নেব যে অঙ্কটা একবার দেখে নিয়ে আমরা কিভাবে অঙ্কটা করব সেটাতে চলে যাব অঙ্কটা আমরা দেখে নিয়েছি তো অঙ্কটা বেসিক্যালি চার দুটো জিনিস বলা আছে যে টি ওয়ান অর্থাৎ পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হার ধ্রুবকের মান বলা আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন্টি বারো বা মাইনাস সেভেন এর সেকেন্ড ইনভার্স এবং টি টু তাপমাত্রায় বলা আছে সেটাই কে অর্থাৎ কে টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন্টি বার মাইনাস সেভেন সেকেন্ড ইনভার্স তাহলে এখন টি ওয়ান বলা আছে পঞ্চাশ ডিগ্রি যেটাকে আমি অলরেডি কনভার্ট করে নিয়েছি ক্যালভিন স্কেলে কারণ এটি হচ্ছে আমাদের সবসময় পরমোষ্ণতা এবং টি টু এর মানও আমরা ক্যালভিন স্কেলে কনভার্ট করে নিয়েছি এরপর আমরা কি করব আমরা যে সমীকরণটা প্রথম দেখেছি অর্থাৎ লগ কে টু বাই কে ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু ইএ ডিভাইড বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর ওয়ান বাই টি ওয়ান বাই ওয়ান বাই টি টু এই সমীকরণটা ব্যবহার করব এখানে আমি টি ওয়ান টি টুর মান জানি আর এর মান আমরা জানি এটা সর্বজনীন গ্যাস দ্রুবক কে ওয়ান আর কে টু মানও এখানে দেওয়া আছে তাহলে আমি এখান থেকে ই এর মান পেয়ে যাব তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমি ই এর মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা আর এন এসের যে সাধারণ ইকুয়েশানটা আছে অর্থাৎ টি ওয়ান তাপমাত্রায় কে ওয়ানের মানে যে এই ইকুয়েশানটা আছে তো এই ইকুয়েশানে আমি কে ওয়ানের মান জানি আমি এখানে কে ওয়ান না নিয়ে কে টু নিলেও করতে পারি তাহলে আমাকে টিটা টি টু নিতে হবে যদি এখানে আমি কে ওয়ান নিই তাহলে এটা টি ওয়ান নিতে হবে যদি এটা কে টু নিই তাহলে আমার টি টু নিতে হবে তাহলে করলে আমি ই এর মান এই সমীকরণ থেকে পেয়ে গেছি এই মানটা আমি যদি এখানে বসাই তাহলে আমি এই সমীকরণ থেকে এর মান বের করে নিতে পারব এইভাবে আমরা অঙ্কগুলো খুব ইজিলি করে ফেলতে পারি এখান থেকে এই অঙ্কগুলোর বাইরে আর কোনো অঙ্ক আসে না এই দুটো তিনটে সমীকরণ দিয়ে আমার এখানকার সমস্ত অঙ্ক হয়ে যাবে তো অঙ্ক মিটে যাওয়ার পর আরেকটা যে অংশ আমাদের সামান্য পড়ে রইল যেটা করলে আমাদের চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে সেটা হলো যে বিক্রিয়া হারে সংঘর্ষ তত্ত্ব অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে কোনো বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার মূলে হলো যে বিক্রিয়কের যে অণুগুলো আছে তারা পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা খাবে অর্থাৎ সংঘর্ষ করবে কিন্তু বিক্রিয়কের সব অণুই পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ করলেই কিন্তু বিক্রিয়াটা সংঘটিত হবে না যে অণুগুলো নিজেদের ধাক্কা খেয়ে একটা নির্দিষ্ট শক্তির বেশি শক্তি উৎপন্ন করবে সেই অণুগুলোই পরস্পর বিক্রিয়া করবে যে অণুগুলো ধাক্কা খেয়ে সেই নির্দিষ্ট শক্তি অর্থাৎ থ্রেশোল্ড এনার্জিকে পেরোতে পারবে না সেই অণুগুলো কিন্তু বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে না এটাই এই পুরো বিক্রিয়া হারে সংঘর্ষ তত্ত্ব অর্থাৎ কলিশন থিওরিতে বলা আছে এর মূল বক্তব্যটা আমরা একবার দেখে নেব দেখে নিলেই আমার চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই চ্যাপ্টারটা হয়ে যাওয়ার পরে আস্তে আস্তে 
আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে চলে যাব তো আমরা একবার সংঘর্ষের মূল তত্ত্বের মূল বক্তব্যগুলো দেখে নিই এবং এই তত্ত্বগুলো খুবই সোজা আমরা একবার দেখলেই বুঝে যাবো তাই এখানে আমাদের বেশি আঁথা কামাতে হবে না ওকে